Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Requiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partages, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce septième épisode Aurélien Moinet. Je connais Aurélien depuis un peu moins d'un an. Nous avons fait connaissance autour d'une soirée pétanque de fin d'année scolaire et nous avons tout de suite fait le lien sur les complémentarités de nos centres d'intérêt et de nos réseaux. Nous habitons tous les deux sur Brignais et il m'a fait découvrir la pépinière d'entreprise de la CCVG, communauté de communes de la vallée du Garon, où guidé au cap, sa société est hébergée. Après 15 ans d'expérience en tant que commercial et manager dans des PME et dans des grands groupes, Aurélien a évolué d'assistant commercial à chef de secteur, puis a été chef des ventes pendant 10 ans. Avec Guidéo Cap, il accompagne avec dynamisme la réussite du développement commercial et des pratiques managériales pour gagner en performance, en efficacité et en qualité de vie, tant personnelle que professionnelle. Il propose des stages individuels et en équipe de perfectionnement innovant, ludique et pragmatique. Certifié coach et disc in size, il utilise cet outil puissant au service de ses clients, entreprises comme particuliers, pour passer le cap et atteindre ses objectifs avec plaisir et efficacité, même les plus ambitieux. Il reprend la métaphore de l'ascension d'une montagne, même le Mont Blanc, convaincu qu'en étant bien préparé, avec de la méthode, des techniques et des bonnes mises en condition, tout est possible et atteignable. Il parle avec passion et pédagogie du disque en nous expliquant concrètement les usages qu'il en a dans sa pratique de coach avec des cas concrets. Il partage ses trucs et astuces pour nouer des relations de travail avec un tissu local d'entrepreneurs sans pour autant délaisser les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec Aurélien et nous nous donnons à chaque fois rendez-vous avec un nouveau sujet à aborder pour continuer nos développements respectifs. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre échange avec Aurélien. Bonne écoute Bonjour Aurélien, Bonjour. bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie que tu aies accepté du coup l'invitation, ça date d'il y a quelques semaines quand on s'est revu pour la bonne année, on s'est dit que ça serait peut-être super sympa de faire un épisode ensemble et je Tout confirme que je suis persuadée qu'on va passer un excellent moment, donc merci beaucoup. On s'est rencontrés par Pigier, par l'intermédiaire des étudiants, par l'intermédiaire de la soirée pétanque où on a appris à faire connaissance, Absolument. parce que du coup nous habitons dans la même ville, <rire> à Brignais, du coup, donc j'ai un petit clin d'œil à Marine du coup qui est déjà sortie sur le podcast aussi, puisqu'elle fait aussi partie de la team des Brignéros et des Brignérotes. Très bien, Brigné en force. Brigné en force, voilà. tout à fait, et euh, bah, tu as eu la gentillesse de me faire découvrir la pépinière d'entreprise où tu es actuellement, mmh. hébergée par rapport à, à Guider au Cap, mmh. euh, donc l'idée ça sera bah, de te présenter aussi un petit peu, de nous dire ce que tu as envie de nous partager sur toi, ton activité, et puis dans un second temps qu'on puisse parler notamment, entre autres, hein, parce qu'on ne parlera pas que de ça, mais euh, du disque et puis du coaching et euh, de là où tu en es et de ton parcours, puisque du coup tu viens au départ de la partie plutôt vente-commerce et euh, aujourd'hui orienté euh, team building, disque, euh, développement perso autres, voilà. personnel, tu nous en diras justement plus, fait. et euh, dans ce cadre-là, bah, voilà, on a échangé à chaque fois, c'est un vrai plaisir de, de pouvoir partager avec toi. Un plaisir euh, partagé. Et bah du coup, ce que je te propose, c'est peut-être de nous dire quelques mots sur toi, ce que tu as envie de nous dire sur qui tu es, et puis bah justement, le choix de, du thème d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Et bah, ravi aussi de, de passer ce temps avec toi, parce que c'est vrai qu'on a passé déjà de nombreux échanges, à commencer par cette fameuse partie de pétanque, où on avait pu échanger un petit peu sur nos différents parcours, nos différents projets, qui montrent toujours une fois de plus qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. C'est clair <rire> Il y a des fois des rencontres, on le verra peut-être un petit peu plus tard, qui des fois peuvent changer de vie aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc moi, Aurélien Moinet, donc je suis effectivement aujourd'hui sur Brigné. J'ai créé donc Guidé au Cap il y a deux ans maintenant. Bientôt dix ans, je suis effectivement domicilié au sein de la pépinière de la communauté de communes de la CCVG, de, de Brigné notamment. Comment j'en suis arrivé là euh, Avant tout ça, effectivement, j'étais orienté sur un parcours plutôt commerce, vente où j'ai commencé euh, en tant qu'assistant commercial il y a de nombreuses années dans l'automobile la, dans avant d'évoluer très rapidement sur des postes de management, où là j'ai découvert euh, une vraie passion euh, confirmée que j'avais déjà 
un petit peu touché du bout du doigt dans mes années d'animateur scout il y, a, il y a quelques années de ça, qui m'avait permis de commencer un petit peu, on va dire, le management d'équipe, si je puis dire. Et dans un deuxième temps, en entreprise, lorsque j'ai pris mes premières fonctions de chef des ventes régionales au sein de la société Epidis, au sein de la grande distribution, où je manageais une petite équipe de trois commerciaux pour commencer, c'était très bien d'ailleurs, m'a permis de découvrir cette passion d'accompagnement pour aider les gens à, à réussir, à, à se former, à devenir meilleur, à atteindre de nouveaux objectifs, etc. Progressivement, au travers des différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ensuite, comme Florette, toujours en grande distribution, et aussi comme Carglass, un dernier poste où j'ai été directeur des ventes régionales chez eux, je manageais une équipe de, de 8 à 10 personnes qui m'a permis là aussi de continuer à travailler sur la partie management d'équipe, sur la partie commerciale également, mais aussi, c'était un petit peu la nouveauté chez Carglass, sur l'approche coaching. C'est okay. là où euh, Aurélien a commencé à faire la rencontre du coaching. Cette capacité donc à faire avancer les gens à partir des, des clés qu'ils ont en eux, à faire euh, révéler des potentiels, à faire euh, révéler des forces, parfois cachées, etc. Qui m'a permis de découvrir qu'en individuel comme en collectif, ça pouvait apporter énormément tant aux personnes qu'aux projets sur lesquels on était en train de, de vivre, au sein de l'entreprise évidemment, des clients aussi, etc. Et là je me suis dit que voilà, il fallait quand même continuer un petit peu à travailler sur cette ligne d'horizon d'accompagnement, de, de développement des potentiels, de, du développement de l'humain, toujours orienté sur un objectif, toujours orienté sur un projet, des défis. Et je me suis dit, voilà, ben, à un moment donné, j'ai eu plusieurs signes qui m'ont fait dire que c'était le, le moment d'arrêter la vie de salarié et de partir sur le, la grande aventure de l'entrepreneuriat et notamment du coaching. Donc là, j'ai décidé de, de partir sur, ce, sur ce, cette nouvelle mission. Et donc j'ai fondé Guido Cap après m'être formé au coaching professionnel euh, au sein de l'école supérieure de coaching qui m'a permis d'avoir un titre certifié RNCP de coach professionnel. C'était important pour moi parce que je ne voulais pas trop proclamer coach euh, et arriver sur un, un, un nouveau métier quelque part euh, sans avoir vraiment un savoir-faire reconnu. Donc je me suis d'abord formé et ensuite euh, je me suis formé à d'autres approches comme le disque, on y reviendra tout à l'heure, qui me permettent aujourd'hui au travers de Guido Cap d'accompagner les entreprises en individuel, en collectif, dans euh, leurs projets aussi bien de commerciaux, donc de prospection, de vente, de négociation, mais aussi de préparation à la réussite, la préparation à l'atteinte des objectifs, surtout les plus ambitieux, pour passer non seulement de l'intention à l'action, mais aussi pour euh, ben, réunir toutes les ressources disponibles au sein d'une entreprise ou d'une équipe, leur apporter un savoir-faire complémentaire si besoin en termes de techniques de vente, de techniques de management, de techniques de communication, notamment aussi avec le disque, pour leur permettre bah, de passer un cap dans leur projet, dans leur objectif. D'où guider au cap. J'allais te... Un... Voilà, <rire> j'avais lu dans tes yeux. <rire> en fait, l'idée de guider au cap, c'est ça, c'est de guider au cap, oui. d'accompagner à l'objectif, d'accompagner à la réussite. Voilà. Ok, super. Merci déjà pour cette rétrospective des étapes par lesquelles tu as pu passer. Et bon, tu as abordé le disque, donc DISC, hein, pour l'outil, puisque du coup, bon, je remettrai bien sûr les liens, je mettrai le lien de, de ton site et puis notamment de, de l'outil tel que tu vas peut-être pouvoir nous le présenter en mmh. quelques mots, phrases pour des novices ou des débutants qui seraient intrigués pour savoir ce, ce que c'est. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous en dire justement de ce fameux outil disque Alors le disque, qu'est-ce que c'est Effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler souvent sous différentes appellations, on peut l'entendre parler du disque des quatre couleurs, on peut l'entendre parler sur le disque InSize, etc. Enfin, il y a plein de plein d'appellations sur cet outil. C'est un outil d'analyse comportementale qui a été euh, créé dans les années 30 par un psychologue, Marston, de son nom, qui a passé toute sa vie à étudier les émotions et qui a construit cet outil au travers de, de quatre styles de comportement, donc qui sont les fameuses quatre couleurs et donc les quatre lettres qui composent le disque. Le D pour le côté dominant, le I pour le côté influent, le S pour le côté stable et le C pour le côté conforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement des styles de comportement sur lesquels on va tous passer à un moment donné, dans une situation donnée, qui va nous permettre, en observant les personnes, de savoir si la personne en face de nous a plus besoin d'informations factuelles ou si elle a besoin plutôt de, de soutien relationnel. Est-ce qu'elle a besoin plutôt d'avoir un temps d'analyse avant d'agir ou est-ce qu'elle est plutôt très à l'aise dans son environnement, qui est plutôt en confiance et qui va agir tout de suite, qui a peut-être besoin de, de convaincre avant d'emmener de, l'équipe à faire quelque chose. Cet outil va nous permettre, à une situation donnée, donc de comprendre les styles de comportement des uns des autres, pour permettre plus d'efficacité, pour permettre de gérer les conflits, pour permettre de mieux comprendre dans une communication comment on peut réussir à mieux s'entendre en fonction de ce qu'on a besoin. Ok, 
Très bon résumé, mais du coup très clair effectivement sur les quatre lettres liées effectivement aux, aux couleurs. Donc après, bon, vous n'avez que le son, mais euh, je suis dans un bureau avec Aurélien qui a son bureau aux quatre couleurs justement du disque. Ça va jusqu'au détail des couleurs des sièges, donc c'est assez impressionnant, ça immerge tout de suite dans, dans l'univers du disque. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cet outil plutôt qu'un autre alors cet outil, je l'ai choisi parce que en fait cet outil il est vraiment extraordinaire dans le sens où il va nous permettre à la fois de mieux se connaître, de mieux se comprendre aussi, mais ainsi que les autres. C'est ça qui je trouvais ça très intéressant parce que il y a des outils de coaching qui vont nous apprendre à mieux se connaître. Mmh. Celui-ci va en faire partie, à la différence qui va nous permettre aussi de mieux comprendre les autres. Et donc quand on va travailler en équipe, c'est là où ça va être encore plus intéressant parce qu'on va pouvoir mieux synchroniser les projets, les, les idées des uns des autres, confronter euh, différentes euh, compétences. Bref, tout ce qui va faire que chacun a besoin à un moment donné de mettre quelque chose en avant pour construire un projet. Là, cet outil-là va nous permettre d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement, aller un peu plus loin dans la compréhension des différents individus pour réussir un projet, pour mener une tâche, pour euh, travailler au quotidien ensemble, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet outil-là. Deuxième raison, c'est parce que c'est un outil qui est extrêmement simple. Okay. Il suffit juste de quelques minutes pour comprendre les fondamentaux de cet outil, mm -hmm. euh, pour pouvoir s'en servir tout de suite. Donc c'est très pratique, pragmatique, très ludique. Donc c'est quelque chose qui, qui est très plaisant en, en ça. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut au travers d'une analyse un peu plus approfondie qu'on propose euh, en ayant répondu à un questionnaire en ligne d'une quarantaine de questions, d'avoir un profil plus personnalisé pour mieux se comprendre dans son, dans son style plutôt naturel, c'est-à-dire comment on va réagir de, de façon naturelle de parce qu'on a appris avant notre éducation, notre environnement, nos réussites, nos échecs, etc. Et puis comment on va réagir dans un comportement adapté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on on va plus pousser aujourd'hui, sur quoi on va dépenser plus d'énergie, sur quoi on va plus réduire également par rapport à ce qui est plutôt naturel pour nous. Donc on a vraiment différents euh, stades d'appropriation de, de cet outil, mais déjà en quelques minutes, en comprenant un petit peu le, les fonctionnalités de celui-ci, ça nous permet déjà d'avoir une, une vision différente de style de, de communication, de la, sa façon à, à communiquer, à s'écouter, à comprendre, à convaincre, etc. Ok, super. Alors moi après c'est un outil que j'ai utilisé ben, quand j'étais avec ma casquette de responsable RH sur la mise en place d'un comité de direction, j'ai vu la puissance de l'outil, alors on se connaissait pas encore à l'époque, c'était avec Julie, petit clin d'œil Julie aussi, mais du coup euh, c'est vrai que je trouve que c'est un outil qui est extrêmement euh, puissant, facile comme tu l'as dit, à, à s'approprier, à comprendre, et puis du coup euh, qui permet justement de, à la fois de mieux se connaître et euh, de ce que tu dis, euh, pouvoir euh, travailler ses relations et son style de management également. Mmh. Tout à fait. En quoi est-ce que c'est complémentaire ou comment est-ce que tu l'utilises euh, en coaching puisque tu as aussi ta casquette de coach comme tu nous l'as euh, décrit tout à l'heure Oui, tout à fait. Alors ça va être euh, complémentaire dans le sens où il va être de, déjà très factuel, euh, mm -hmm. ce qui va permettre aussi des fois à certains profils qui sont peut-être un peu plus cartésiens, qui vont avoir besoin d'informations un petit peu plus structurées, structurantes, voire un, un retour, une, une certaine analyse quelque part sur ce qu'ils vivent actuellement. Donc ça, ça va être un outil qui va être très facilitant pour ce type de profil, mais aussi facilitant pour une meilleure connaissance de soi, parce que au travers notamment de cette analyse, ça va nous permettre tout de suite de faire ressortir un maximum de points forts et de points de vigilance de la personne. Et donc, ça va me permettre, en coaching, de valoriser encore plus pour cette personne, en tout cas de lui faire reconnaître encore plus ses points forts, et de travailler sur certains points d'amélioration qu'il n'aura peut-être pas forcément découvert au préalable. Donc, ça va être un outil vraiment complémentaire d'accompagnement. Ça va en peaufiner un peu plus l'analyse des besoins, si je puis dire. Et ça va faciliter aussi une certaine prise de conscience, une certaine prise de recul pour l'individu, pour une équipe, pour mieux communiquer avec les autres. Ok, donc du coup pour se l'approprier pour soi-même et pour les autres. Ok, et en termes de cas concrets, est-ce qu'il y a une expérience que tu as en tête, un élément que tu souhaiterais peut-être partager avec nous qui devient euh, spontanément ou... Alors euh, effectivement, je peux reprendre un, un exemple d'un accompagnement d'une personne que je suis en train de coacher actuellement, qui donc a fait cette analyse il y a quelques jours. Nous avions déjà commencé notre accompagnement euh, depuis euh, deux ou trois séances déjà. Et à la lecture de cette analyse, c'est extrêmement passionnant dans le sens où déjà on a pu retrouver beaucoup de points qu'on avait abordés avant d'avoir fait cette analyse. Donc la personne était déjà convaincue de ce qu'elle avait pu partager, vivre, faire ressortir dans nos accompagnements, dans nos échanges. Et là, elle me disait « c'est dingue !» Parce que du coup, au travers de ce questionnaire que tu m'as fait remplir, je retrouve effectivement les points qu'on avait abordés, même la séance d'avant, qui sont ressortis sur, sur ces points forts ou ces points de vigilance. Ce qui lui a permis ben, du coup d'ancrer encore plus le point sur lequel on est en train, en train de travailler. 
et puis aussi de trouver des nouvelles pistes de travail sur le projet sur lequel on est en train de travailler ensemble. Donc c'est extraordinaire parce que du coup, il y a le double effet qui se coule où il s'est dit « Waouh, wow, surprenant !» parce que déjà, ça a ressorti des points sur lesquels on avait abordé ensemble. Déjà, ça lui a permis de voir qu'on était déjà sur un bon sujet et en plus, que ça lui a permis d'avoir des suggestions supplémentaires, des pistes supplémentaires pour travailler de son point. Donc du coup, ça a été pour lui euh, double étonnement parce qu'il m'a dit à la lecture du rapport, je lui dis, j'ai halluciné de voir comme c'était aussi détaillé des fois dans le profil. On va mettre en avant aussi bien toute la partie comment je vais prendre une décision, qu'est-ce qui me stresse, de quoi j'ai besoin à un moment donné pour euh, être orienté plus performance, etc., etc. On va vraiment beaucoup dans le détail. Et donc, ça lui a permis vraiment de prendre beaucoup de recul sur lui-même. Donc cet outil était un vrai plus sur notre accompagnement. On n'a pas terminé encore l'accompagnement, mais on s'en sert régulièrement. On retourne un petit peu dans, dans l'analyse pour ressortir quelques points. Encore il y a, sur la dernière séance, on est revenu sur l'analyse, qu'on était en train de travailler justement sur la gestion du stress. Et on a relisté ensemble tous les points suggérés à l'analyse de situations qui étaient reconnues plus stressantes pour lui. Ce qui nous a permis d'échanger sur ça, puis voir avec lui comment il pouvait euh, peut-être lâcher prise, peut-être trouver d'autres pistes pour euh, réduire, dompter un peu plus ce stress. Ok, donc une photo à un instant T, mais sur laquelle on peut revenir et pour progresser et de, manière, de manière régulière. Ok, Tout super. Fait. Merci pour ce partage <rire> d'expérience directement. Avec plaisir. Quels apprentissages t'en tirent pour toi, pour tes clients, euh, avec la pratique que tu as maintenant depuis euh, déjà quelques années En fait, ça me permet déjà de voir qu'on a toujours à apprendre de soi-même, quel que soit notre âge quel que soit notre parcours, quel que soit là où nous en sommes. Ce type d'analyse nous permet à un moment donné de refaire le point sur soi-même, sur comme nous sommes, comment on va communiquer, nos conséquences de communiquer également, de façon naturelle, tout simplement, mais aussi et surtout sur une situation donnée, c'est-à-dire un comportement plus adapté, donc sur une nouvelle situation qu'on est en train de vivre, un nouvel objectif, une nouvelle page de vie. On va pousser certains styles de comportement, certains, on va peut-être chercher plus d'analyse, on va chercher plus de, de résultats, etc., qui va faire qu'on va changer notre façon de se comporter dans une situation, et donc de mieux comprendre ben, dans ces périodes de changement, euh, comment je peux être plus efficace, comment je peux euh, mieux réussir et surtout comment je peux éviter de me mettre en difficulté parce qu'il y a des choses qui seront moins naturelles pour moi que je vais mettre à profit pour cette raison que je suis en train de vivre en ce moment. C'est si spontané et que pour un temps c'est mesuré, donc il n'y a pas de danger en soi, mais si ça devient chronique, c'est au même titre que le stress, à un moment donné on peut se mettre en surénergie et du coup euh, bah, commencer à, à s'éloigner un petit peu des conditions de réussite. Donc du coup c'est un vrai apprentissage sur soi et toujours en continu parce que moi quand j'ai refait la dernière fois cette analyse, parce que j'ai fait trois fois dans, dans ma vie, donc la dernière c'était au moment où j'étais en train de créer l'entreprise, donc du coup mon profil adapté était beaucoup plus orienté sur l'observation, l'analyse, donc du coup j'avais ce côté bleu, conformité qui était beaucoup plus en avant parce que j'étais euh, moins en confiance dans ce nouvel environnement que je ne connaissais pas, la création d'entreprise, le juridique, la, la comptabilité, tous ces points-là. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, maintenant que c'est les choses, je me sens plus en confiance dans cet environnement. Si je vais leur faire à l'instant T, sur mon profil adapté, je suis prêt à parier que j'aurai ce côté bleu qui aurait beaucoup plus diminué. Et aujourd'hui, je suis plus sur le côté peut-être rouge, plutôt orienté conquête, résultat, essayer de trouver de nouveaux partenariats, etc. pour développer l'entreprise. Donc tu vois, ça, ça nous permet à différents moments de, bah, de prendre un recul à un instant mmh. T sur soi-même. Et donc vraiment, en mode, ouais, la photo, j'aime bien l'image photo. Et puis du coup, ça peut évoluer dans le temps, c'est oui. ce que tu décris. Euh... Sur le profil adapté, voilà. Sur le profil adapté, oui. Absolument. Okay. Ouais. Sur le profil de base, comment on... Le profil de base, base c'est oui, celui qui qu s'est constitué de nos 0 à 18 ans. Mm. Donc là, à part d'un très gros changement dans une vie, il y a très peu de chances que celui-ci évolue parce que c'est notre identité presque, j'ai envie de dire. Ça construit vraiment, on s'est construit sur tout ça, donc ça fait partie de nous-mêmes. Donc celui-ci ne bouge que très peu. C'est le comportement adapté qui, lui, va plus évoluer au fur et à mesure du temps. Ok, super intéressant. Je fais le lien avec, du coup, ça me fait penser aussi à la process com sur, je ne sais pas si c'est un, oui. un thème, je crois pas qu'on m'en a encore parlé, du coup, non. <rire> la process com, je fais des liens sur ce côté où, justement, avec la notion d'ascenseur, de se communiquer en fonction de, des phases où on en Absolument. est en termes de, de com, ouais. et je trouve ça un outil passionnant aussi, et du coup, ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Mmh, je suis d'accord. Ok, super, super, super. Quel conseil tu donnerais à des personnes, alors ça peut être, je sais pas moi, des entrepreneurs, des managers, des coach, des RH, enfin des personnes qui pourraient être susceptibles d'écouter ce podcast et qui auraient envie justement, de, enfin qui se questionneraient sur le disque et euh, qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur dire 
bah, pourquoi pas d'essayer de commencer de, de se documenter Sur Internet, on peut déjà avoir des informations très intéressantes, très pragmatiques sur les fonctionnalités de cet outil, sur les vertus de cet outil, sur les enjeux de cet outil-là. Il y a des vidéos aussi qu'on peut retrouver sur YouTube au travers du, du disque des quatre couleurs. Donc, essayer de voir dans, dans le générique pour comprendre un peu mieux cet outil. Et puis, euh, ça va leur permettre aussi, alors par exemple pour les entrepreneurs, s'ils veulent un peu plus loin en faisant cette fameuse analyse que je vous parlais tout à l'heure, va permettre pour un entrepreneur de faire le point aujourd'hui sur ses forces et c'est ce point de vigilance dans sa nouvelle vie d'entrepreneur, ce qu'il va devoir actionner, ce qu'il va devoir faire attention par rapport à tout ce qu'il va devoir vivre, toutes ces décisions qu'il va devoir prendre, tout ce stress qu'il va peut-être devoir vivre, etc., etc. Parce que du coup, il entre sur un nouveau territoire, donc ça va lui apporter des éléments concrets, immédiats, tout à fait euh, utiles pour réussir son projet d'entrepreneuriat. Un manager va lui permettre de faire un point sur lui aussi, sa capacité à manager, mais aussi sur les besoins de son équipe, sur voir comment aujourd'hui je peux mieux fédérer mon équipe, mieux les emmener sur une période de changement, sur un nouvel objectif, sur un, un RH, lui permettre de, d'avoir un regard supplémentaire sur un profil ou sur un poste particulier pour euh, avoir un élément un peu plus euh, concret, factuel au travers de cette analyse pour nourrir un peu plus sa réflexion dans son recrutement. Et puis un coach, bah comme je l'expliquais dans mon exemple tout à l'heure, ça va lui permettre d'avoir un outil supplémentaire mmh. euh, avec des informations très précises et factuelles sur lesquelles il va pouvoir rebondir avec son coaché, travailler sur ses points de force, sur ses points d'amélioration. Voilà. Ouais, donc un outil qui est vraiment utilisable. Tu as utilisé le, le recrutement en, en termes d'exemple et effectivement c'est un outil qui peut être aussi riche en apport sur les candidats par rapport à, à l'équipe. Ça me fait penser à une petite anecdote mais je crois que j'en avais déjà parlé à Isabelle qui est DRH dans un grand groupe sur la région lyonnaise la première fois qu'on a échangé elle a fermé sa porte et elle avait son paperboard avec le disque et D'accord. chaque personne de son équipe qui était positionnée et du coup forcément on en a parlé parce que j'ai trouvé ça super sympa en mode clin d'œil de oui. se dire voilà et en fait de se dire que c'était un vrai outil à la fois en termes de management mais de recrutement pour une complémentarité au niveau des profils aussi. Complète. Tu parlais aussi de, de vidéos enfin sur YouTube ou autre. Euh, je ne sais plus si je t'en ai parlé aussi, mais du coup, je vais partager là. Comme en couleur, c'est une structure du coup, qui utilise le disque et qui fait des mini-sketchs en fait, euh, par rapport aux couleurs et aux thématiques. C'est extrêmement drôle, c'est très ludique et euh, du coup, ça peut voilà, être ultra complémentaire. Très bonne idée. Aussi. En ouais. fait, c'est ça qui est très intéressant avec le disque, c'est qu'effectivement, il y a eu les travaux de Marston des années 30 sur, on va dire, sur les fondamentaux. Et après, il y a plusieurs entreprises qui sont spécialisées, donc qui sont différenciées dans leur support, dans leurs outils dans leur capacité à en faire en tout cas un vrai outil bien spécifique qui va faire qu'on va retrouver des vraies complémentarités entre chacune de ces entreprises-là. Après, euh, libre à chacun de choisir en fait, ses points différenciants entre ces différentes mmh. euh, sociétés. Insights, pour laquelle avec qui je collabore, euh, celle-ci, je l'avais euh, choisie parce que, d'une part, on a une, une précision dans l'analyse mmh. que je n'ai pas retrouvée dans d'autres. Okay. Euh, on l'a vraiment, on va énormément dans le détail. En plus, c'est euh, une entreprise qui euh, est RGPD aussi. C'est okay. une des, des rares. Oui. Donc ça, c'est un point important aussi, parce que Bien je sûr. voulais que tous mes partenaires soient aussi RGPD notamment. Et donc, euh, donc voilà. Est-ce que je voulais rebondir aussi sur, euh, <rire> sur ton, ton anecdote euh, au niveau des ressources humaines oui. Parce que moi, c'était mon premier disque, justement, Elle m'a été proposé dans un entretien de recrutement par un cabinet. Okay. Je ne connaissais absolument pas cet outil. C'était pour un poste de chef des ventes et le, le cabinet de recrutement me proposait donc de faire une analyse très bien, donc, qui était moi qui ai toujours été orienté sur les tests, j'ai toujours aimé en découvrir un peu plus sur moi aussi. Je me suis dit, bon, ben, allons-y. Et en, en y reparlant, ça me fait vraiment me rappeler la surprise, l'étonnement que j'avais pu avoir à ce moment-là quand il m'avait apporté le rapport, quand il m'avait expliqué le rapport au téléphone. Il m'avait soulevé euh, plusieurs points positifs sur lequel je n'avais pas souvenir d'en avoir évoqué sur les différents entretiens avant, je me suis dit, bah mince alors, et du coup c'était un peu déstabilisant aussi, parce que je me suis je me souviens pas d'en avoir parlé de, de ce point-là. Comme sur les points de vigilance, où il était orienté aussi euh, très bienveillant, et qui m'avait euh, donné des pistes, des suggestions, pour justement euh, être vigilant sur ces points qui pouvaient peut-être être, euh, comment dire, déstabilisants peut-être mmh. sur ce profil-là, ou en tout cas à avoir en, à prendre en compte. Et du coup, pour moi, ça m'a permis d'y travailler rapidement dessus de me remettre un petit peu à niveau sur ce, que, sur ce qui était à ce moment-là pas au rendez-vous par rapport au poste. Puis l'exemple en tête, mais ça m'avait en tout cas surpris de voir le rapprochement de la réalité sur mon, mon profil par rapport à ce poste-là. C'était un premier coup de cœur avec cet outil-là parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même assez impressionnant qu'on, ce qu'on peut obtenir à partir de cette analyse. Et donc ça permettait aussi au cabinet, ben, lui, de, de peaufiner un peu plus son recrutement, mmh. d'accompagner mieux aussi ses candidats 
pour les prochains euh, entretiens avec les entreprises. Et puis, bah, d'apporter aussi aux entreprises un apport supplémentaire dans leur dossier, dans leur, en tout cas dans leur projet de candidat euh, mmh. qui est leur proposé. Ok, super. Tu as parlé de trois rencontres avec le disque. Donc là, tu viens d'évoquer la première. On a <rire> eu la troisième avec la création de Guidéo. Oui. de guider au cap du coup et euh, la deuxième c'était à quel moment alors si tu souhaites le partager avec nous hein, pas d'obligation <rire> <rire> donc la deuxième ouais. expérience c'était en entreprise mm -hmm. euh, où on avait travaillé sur ces couleurs là mais j'avais pas fait l'analyse à ce moment là parce qu'on peut aussi travailler sans faire l'analyse ah. et en fait j'avais été impressionné de voir l'atelier qu'on avait mené par mon manager qui était formé au disque de voir euh, déjà sans même faire l'analyse mm -hmm. Au travers, je ne sais plus si c'était peut-être une demi-journée de, de travail sur une, autour de la gestion d'un projet, comment on pouvait tous ensemble faire émerger plein d'idées. Donc ça, c'est tout le côté jaune. Comment okay. derrière, on peut ensuite passer en mode rouge tous ensemble où on va s'orienter résultat au travers des différents post-it, des idées qu'on a pu avoir avant mm -hmm. pour qu'après, on puisse analyser chaque post-it qui a été sélectionné dans la, la partie résultat, qu'est-ce qui peut nous apporter du résultat. Donc au fur et à mesure des étapes, on avait éliminé les post-it sur la troisième partie, donc on avait pu faire un point sur euh, voilà, qu'est-ce qui était faisable, pas faisable, donc sur le côté bleu. Et ensuite, mmh. sur le côté vert, côté stabilité, c'était sur la, la faisabilité en termes d'équipe, en termes de, de réalisme, etc. Et notamment aussi dans des animations de réunion, des choses comme ça. Donc souvent, j'entendais parler voilà, des gens qui avaient fait ce profil-là, enfin, peut-être une analyse qui a dit oh, « t'es quelle couleur Moi, je suis plutôt rouge, je suis plutôt jaune, etc. Mmh. » Et c'était ma, ma deuxième expérience, en tout cas plutôt que mon deux, mon, mon, ma deuxième analyse, ma deuxième expérience du disque, où là, euh, je pense qu'il y a eu un signal supplémentaire qui a fait... Oui, du coup, de te dire qu'effectivement, c'était aussi applicable sur une, une réunion et de, tra... enfin, de travail et d'optimiser la couleur du groupe. Du Totalement. Coup, et de faire travailler ces, ces énergies-là. Bon, forcément, après, quand on parle de, de roues ou autre, moi, de quatre couleurs, ça me fait aussi penser forcément aux quatre saisons, la roue de Hudson, enfin, plein d'autres oui. outils qu'on utilise en, en coaching. Complètement. Et qui sont aussi super riches et intéressants. Ça me donne envie de. On pourrait en parler, je pense. Ah, mais t'as surtout qu'on peut parler. Euh, <rire> euh, sur tout ça, quand on fait le point, je me suis posé à un moment donné, s'il y a oui. quelqu'un. En fait, quand tu regardes que tu es en complément de ce que tu viens de dire aussi, tu as mmh. les quatre points cardinaux, oui. as les quatre, donc les quatre saisons, comme tu disais mmh. également, etc. etc. Enfin, voilà, il y a une association au travers de tout ça qui est très intéressante, mais effectivement, là, on pourrait partir effectivement, pendant de nombreuses heures. Rendez-vous oui. pour un prochain podcast <rire> un de 4h30. De 4h30, voilà. sympatoche. <rire> Carrément. Et du coup, dans, dans les questions euh, en lien aussi avec un euh, pour tous, tous coacher, on parle aussi de réseau. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est que ton, pour toi ton réseau Comment est-ce que tu l'entretiens Qu'est-ce que tu aurais envie de, de nous partager sur, euh, sur cet aspect-là Alors, c'est un point super intéressant parce que le réseau, toujours considérer ça comme quelque chose de très important. Même le réseau, ne serait-ce que le réseau amical quand on est plus jeune, les, les amis, etc. Mais j'ai vraiment pris conscience et encore plus pris conscience dans ma vie d'entrepreneur de l'importance du réseau. Sans quoi aujourd'hui, j'en serais pas là, parce que euh, le réseau aujourd'hui, je trouve que ça fait partie des fondamentaux de la réussite, d'une part. Et donc, euh, ça doit être une des choses qui va être travaillée en priorité, au travers de tous les autres, euh, toute la stratégie d'entreprise, évidemment, le plan d'action commercial et autres. Mais le réseau, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment régulièrement travaillé. Pour ma part, c'est vraiment un travail quotidien. Chaque jour, chaque rencontre est une opportunité. Et il faut construire sa toile au fur et à mesure des rencontres. Je le disais tout à l'heure, euh, il peut y avoir des rencontres qui peuvent changer des vies. Aujourd'hui, même si on en est là aujourd'hui à vivre notre nouvelle mission, notre, notre passion et ce qu'on est en train d'échanger, c'est peut-être parce qu'on a aussi à un moment donné euh, eu des rencontres qui ont fait qu'on a commencé à cheminer sur telle ou telle raison, etc. Donc je trouve que le réseau, encore plus quand on est à son compte, quand on est en train de mener une entreprise, c'est important de, de rencontrer des, bah oui, des, des prospects, évidemment, mais aussi euh, des partenaires, euh, également des, des apporteurs d'affaires éventuellement, des gens qui peuvent vous recommander. Tout ça va construire le réseau. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment le réseau comme un jardin, quelque part, qu'on va entretenir régulièrement. Il va falloir semer beaucoup de graines pour récolter derrière des fruits. Des fois, ça marche. Des fois, des fois ça ne marche pas. Il va falloir y apporter du temps de l'amour. On ne fait pas du réseau pour dire je fais du réseau pour faire du réseau. Les gens, je vois, qui réussissent autour de moi, à travers notamment du réseau, ce pas des gens qui ont fait du réseau pour faire du réseau. C'est parce que derrière aussi, il y avait l'envie, la motivation, il faut aimer les gens, il faut aimer le... cet état d'esprit, c'est un état d'esprit aussi le réseau, je pense. Et à partir de là, bah, après, c'est de voir comment une fois qu'on a cet état d'esprit, se dire bah, comment je vais faire pour justement passer aussi de l'intention à l'action, une fois de plus. Moi, j'utilise différentes pistes. Déjà au travers du réseau de la, de la pépinière dans lequel j'ai choisi de créer, le, lancer l'entreprise. Déjà dans cet état d'esprit aussi de réseau, 
d'entrepreneur, de me faire accompagner d'une part parce que j'avais besoin aussi d'avoir des conseils. On a toujours besoin de conseils, surtout dans quelque chose de nouveau, notamment la création d'entreprise. Donc c'est ce qui m'avait énormément plu dans ce, cette partie accompagnement, mais aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, de partager des savoir-faire, des expériences, mais aussi des passions, des apéros, etc. Donc ça, c'est sur la partie pépinière. Ensuite, j'ai investi des réseaux d'apporteurs d'affaires comme le BNI, notamment, sur lequel je suis en train d'intégrer également un nouveau groupe qu'on est en train de créer actuellement sur, sur Vourle, qui permet d'avoir une vraie dynamique d'apporteur d'affaires au sens pur et, pur et simple, dans un état d'esprit d'équipe, d'entraide de, et de solidarité. Et je travaille aussi sur différents réseaux, comme des réseaux sociaux, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux XY, en fonction ben, des opportunités qui m'ont été faites, et puis des, des choix aussi que j'ai choisi de faire. Donc, euh, bien évidemment, on peut rajouter aussi les réseaux sociaux, qui sont une part du réseau, mais que je ne mettrai pas dans les, dans les priorités, parce que ce n'est pas aujourd'hui, je pense, le, le réseau numéro un, en tout cas, qui va pouvoir apporter à mon jardin, si je peux dire, euh, les meilleurs fruits. Ça va en apporter, effectivement, j'ai eu des, des belles récoltes, mais on va avoir quand même ce côté beaucoup plus humain, beaucoup plus relationnel dans les rencontres qu'on va pouvoir faire, parce qu'on reste avant tout des êtres humains. Donc euh, les réseaux sociaux vont être très favorables sur certains points, mais attention, il n'y a pas que ça. Il faut continuer justement aussi à valoriser tout le côté humain. Voilà. Ok, c'est ta recette de jardinier pour, euh, Absolument. <rire> pour entretenir ton jardin. Et je souligne aussi le fait que tu aies mentionné que c'était... Ouais ton jardin à toi avec tes fruits à toi, ce qui mentionne, enfin en tout cas ce qui fait penser que tu as justement bien questionné ce qui était important pour toi et ce que tu avais envie de, de le développer. C'est super. Je rajouterais même, de, comme un jardin aussi, il faut faire preuve de patience aussi à un moment donné. Mmh. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, euh, même encore dernièrement, des gens qui me disent, ouais, pff, les réseaux, franchement, à un moment donné, euh, oui, mais qu'est-ce que tu attends de, de ton réseau Et depuis combien de temps tu es dans ton réseau Et quel intérêt sincère tu y mets dans le réseau Est-ce que, etc. Enfin, il y a plein de raisons aussi qui font qu'à un moment donné, il y a certains réseaux où j'ai tapé à la porte où je sentais que ça ne matchait pas, parce que soit au niveau de l'objectif de, de ce réseau-là, soit en fonction des gens qu'il y avait. À un moment donné, c'est ce qu'on voit aussi notamment dans le disque, hein, c'est qu'il bah, y a des personnes avec ça match, et puis des personnes avec qui ça match moins. Bon, bah voilà, il ne faut pas passer à autre chose, il y a d'autres rencontres qui font que... Mais il faut être patient. Ce n'est pas une pièce de 2 euros qu'on met dans une machine qui va nous permettre d'attraper la peluche tout de suite. Non, c'est vraiment un travail de longue haleine, qui demande du temps, mais qui est pour moi, une fois de plus, vraiment indispensable. Pour la réussite d'une entreprise, pour le développement d'une entreprise, c'est quelque chose de, de fondamental. Ok, ça fait écho du coup à la question d'après que je souhaitais te poser sur l'alignement, puisque du coup tu dis c'est aussi être soi et prendre en compte qui on est et ce qu'on a envie de faire et l'énergie qu'on a envie de mettre. Tout à l'heure tu parlais d'énergie aussi dans, dans les projets. Euh, Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi ah ah, être aligné, voilà un, un mot juste. Alors ça, c'est une réponse typique de bleu, par exemple. <rire> donc euh... C'est bon, je prends, hein, ça parle à mon bleu dominant large, donc tu peux y aller. <rire> donc qu'est-ce que signifie être aligné euh, Être aligné, je dirais, c'est déjà être en accord avec soi-même. Qui dit alignement, dit dans la lignée, j'ai envie de dire ligne de conduite, fil rouge, euh, etc. Quand on conduit une voiture, euh, bah, c'est bien d'être dans la lignée pour pouvoir aller du point A au point B. Donc je pense que dans la vie, c'est un peu pareil. C'est d'être en accord avec soi-même, c'est-à-dire avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie, ce qui nous motive, nos besoins, de connaître nos réelles capacités, nos forces, voilà, toutes ces choses, et nous aussi nos, nos faiblesses, ou en tout cas nos, nos points d'amélioration, j'ai envie de dire, pour que si à un moment donné on a envie de se dire « tiens, je me dis que l'été prochain, je, je grimpe le Mont Blanc », bah why not c'est possible, même les, les objectifs les plus ambitieux, toujours un chemin, il suffit simplement de se mettre en condition de réussite pour y arriver, d'y aller étape par étape, de, de se préparer. On sait que la préparation, c'est pour tout objectif, c'est ce qui fait partie du fort taux de réussite. Donc c'est de s'y préparer. Je pense que si on pouvait questionner tous ceux qui ont fait le Mont Blanc, savoir est-ce que vous êtes préparé avant d'avoir franchi le Mont Blanc ou pas. Donc je ne serais certainement pas surpris des réponses. Je pense qu'on pourrait faire un, un sondage là-dessus, ça serait assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est d'être aligné avec soi-même, c'est euh, enfin, d'être aligné tout simplement, c'est euh, voilà, d'être en, en ligné avec ce qu'on veut faire, Là où on veut aller, notre objectif, nos envies, nos croyances, nos valeurs, bref, c'est faire un avec notre point A et notre point B. Ok, un peu comme l'accordé pour monter le Mont Blanc où tu alignes tout en, en ligné pour que ça puisse avancer. J'adore cette, cette magnifique passerelle <rire> J'adore. Alors euh, parce que du coup tu me fais repenser à mon un de mes meilleurs souvenirs de manager ah. qui a été aussi une passerelle sur cette nouvelle vie de coach, okay. euh, de formateur. C'était un projet d'équipe avec ma dernière équipe qui se reconnaîtra si elle écoute ce, ce podcast chez Carglass. Notre projet d'équipe construit autour de la cordée. Mmh, okay. Et en fait euh, j'ai lancé ce projet d'équipe un an avant. C'était un projet sur un an. 
J'avais fait une réunion de, de, de fin d'année pour lancer ce projet au pied du Mont Blanc. On mmh. était à Chamonix. Et du coup, cap sur cette, cette grande année où il y avait des gros changements à mettre en place. Et on avait ce fil rouge à accorder qui nous a fait euh, passer de nombreux caps, avancer, progresser, s'améliorer, etc. Euh, C'était une année absolument passionnante en tant que poste de manager. Euh, J'ai vu des, des gens euh, qui ont énormément progressé, tant euh, personnellement que professionnellement, humainement également. On avait une équipe extrêmement forte, soudée à la fin de cette année. Et à la fin de cette année, à la fin de cette mission, j'avais un petit peu préparé, euh, en tout cas, mon, mon final, si je peux dire, ouais, c'est ça. Je les ai tous invités à se retrouver au même endroit. Donc là, on, on s'était dit au, dé, euh, au lancement, on se retrouvera à la fin, et puis ben, on, on ira en haut du Mont Blanc en hélicoptère, pourquoi pas, etc. Et on se dit, ben, on verra, why not Et donc, je m'étais dit, voilà, ben, on, on va faire un, un beau final pour cette belle aventure qu'on a pu mener ensemble, à la fois sur cette année, mais à la fois chez Carcasse, parce que je savais que j'allais leur annoncer que je partais pour de nouvelles missions. Et donc, je les ai invités à revenir pour cette même réunion de fin d'année, à Chamonix également, où j'ai pris soin de, de choisir euh, l'hôtel des guides. Il y a un hôtel de, spécialisé dans les guides de haute montagne à Chamonix et qui nous a très bien reçu. Le prioré pour ne pas le citer. Tout était vraiment décoré autour de la cordée, des guides de haute montagne, etc. On est totalement dans le cadre parce que du coup, ça avait été une année exceptionnelle parce qu'aussi on avait... Euh, des possibilités de pouvoir euh, bah, se réunir dans des lieux mais aussi magiques comme, comme Chamonix. Je les ai invités à vivre une expérience inédite où on a pu être dans un endroit assez privilégié, dans un spa euh, où on avait le bon blanc face à nous. Donc on n'a pas pu aller en haut en hélicoptère, j'avais pas le budget. Mais moi j'ai pu les inviter à, prendre, à partager un, prendre du recul. un spa, prendre du recul en quelque, en quelque sorte. Alors, au milieu de l'après-midi, j'ai dit bon, on arrête la réunion. Maintenant, comme je vous ai dit, vous prenez vos maillots de bain, surprise. Et là, on s'est retrouvés tous au pied du Mont Blanc, un verre à la main avec le Mont Blanc face à nous. Donc du coup, on a pu célébrer ça. Et le lendemain, une fois qu'on est en train de préparer sur la nouvelle année qui allait arriver, je vais annoncer du coup ben moi, mon envol pour mon nouveau projet. Et c'est un moment extrêmement fort euh, à ce moment-là parce que du coup, on avait tous sur cette année tellement évolué dans ce, dans ce projet de cordée, dans ce projet d'équipe, dans ce projet où on avait un objectif qui était tellement ambitieux et qu'on était tellement fiers d'y être arrivé que chacun à un moment donné a pris un nouveau départ à partir de ce moment-là. Moi le premier aussi en leur annonçant ce départ. Et c'était tellement fort que j'ai jamais eu autant de mal à annoncer un départ à mes équipes mmh. que, que là parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'était vécu. Okay. Et ça démontre une fois de plus toute cette importance et je fais vraiment le lien avec aussi le coaching mmh. sur cette capacité à se mettre en condition de réussite, qu'on soit en individuel ou qu'on soit en collectif face à un objectif qui des fois paraît insurmontable, mais si à un moment donné on va rechercher toutes les forces de chacun, les potentiels, avec un, un fil rouge, avec un des objectifs le plus smart possible, de la motivation un peu, un peu d'émotion aussi dans tout ça, puis que chacun puisse apporter un peu de, de lui-même aussi dans tout ça, ben derrière vous pouvez avoir mais des, des explosions de réussite mais assez incroyables, et c'est un exemple qui restera gravé à, à tout jamais dans ma vie de manager, et dont je me sers aussi régulièrement dans mes formations de management de disques et autres où je mets aussi en avant mon manager de l'époque, Pierre, qui a été un manager absolument exceptionnel dans le sens où il nous a énormément tiré vers le haut. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a toujours donné du sens, il a toujours donné des moyens, il a toujours donné des outils. Et c'est celui qui m'a fait le plus progresser de toute ma carrière de manager et qui m'a permis aussi de passer ce cap voilà, de, de manager des ventes à coach formateur aujourd'hui et de tout ce qu'on qu partage depuis tout à l'heure. Donc merci pour cette magnifique ah oui. opportunité de corder, parce que du coup ça me fait plaisir de, de partager ce retour d'expérience. Ah, super, c'est super chouette. Merci en tout cas pour euh, cette anecdote et puis euh, que tu vis et effectivement on entend aussi euh, tout le côté euh, remémoration des souvenirs, il y a le côté émotionnel là quand on parle, on sent que c'est fort et ancré. C'est puissant. Ça doit être effectivement très puissant et puis du coup bah, le, le guide avec le nom aussi de, de ta structure, j'avais le, le cap et j'ai aussi la notion de guide qui, voilà. <rire> qui ressort. Donc, et tu, tu pourras venir voir à la, à la fin donc du coup de, de cette cet entretien dans, dans mon bureau juste à côté ouais. qu'il y a également donc euh, la photo du Mont Blanc ah, okay. ce bureau euh, signé ben, par tous les collaborateurs de l'équipe okay. euh, c'est euh, un, des, un des cadeaux de départ qui m'avait fait à ce moment là donc voilà Chouette. Tu vois, ça suit, la cordée suit toujours. Ça suit tout à fait. Tu parlais de rencontres tout à l'heure qu'on pouvait faire, et puis du coup, on a parlé aussi de guides. Et justement, avant de commencer à enregistrer, tu m'as parlé d'un des deux livres que tu souhaiterais aborder. Et en fait, il y a eu plusieurs moments où on aurait pu l'introduire par rapport à tout ce qu'on s'est dit, mais ah oui. là, ça va être son moment. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton livre et de, 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 de cette histoire Alors, c'est un, un livre que je, je prends plaisir à relire en ce moment, qui s'appelle euh, Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne. Oh là là Kezako. Personnellement, si je devais le renommer, je prendrais le, le, le sous-titre de, de ce livre qui dit la chose suivante. Il y a des rencontres qui changent une vie. Et c'est vraiment toute l'idée de ce roman qui nous permet de vivre euh, l'histoire d'un homme qui a une grande carrière, qui a toujours pensé que réussir sa vie se résumait à simplement réussir. Mais réussir d'une façon 
je laisserai découvrir dans, dans, dans ce livre, pour ceux qui souhaitent le lire, pas d'une façon la plus, la plus simple pour lui. Il s'est rendu compte en fait, qu'à un moment donné, que c'est toutes ces peurs en fait, qui ont mené sa vie. Et il arrive à un moment de vie, dans une circonstance, où il commence à prendre conscience que sa vie est faite de peur et qu'en en fait aujourd'hui il est terrorisé sur plein de choses et qu'à un moment donné il s'est rendu compte que bah, finalement la peur lui a plus amené des freins qu'autre chose et au final c'est un livre qui nous permet de, de prendre un petit peu de recul sur, euh, sur la vie où à un moment donné il faut parfois euh, aussi toute une vie pour apprendre à marcher pour apprendre euh, à se relever, pour apprendre à avancer c'est tout plein de paraboles au travers de, d'un, d'un récit où on va revoir à la fois beaucoup d'amitié euh, beaucoup de, de découvertes de soi dans, dans ce livre là et je trouve euh, qui est très intéressant aussi avec ce qu'on vit en ce moment parce que, comme vous l'avez compris, on va avoir vraiment beaucoup de retours au travers de la peur. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la situation que nous sommes en train de vivre actuellement, la peur, encore plus que d'habitude, entraîne beaucoup de freins, beaucoup d'angoisse, beaucoup... Voilà, on pourrait, on pourrait rajouter encore plein d'adjectifs. Mais à contrario, il y a aussi des bonnes peurs qui doivent permettre aussi de, de passer un cap une fois de plus. Et là, il y a un, il y a un extrait que je voulais partager de, de ce livre-là, qui résume un petit peu l'état d'esprit de ce livre, mais j'ai envie de dire aussi l'état d'esprit du moment sur lequel on est en train de vivre en ce moment. Alors si, si tu me, me permets c'est de, de partager ces quatre lignes de l'extrait de ce livre. Donc c'est une personne qui dit, et là j'ouvre les guillemets, « Tu ne dois pas avoir peur, petit. La peur est en toi. C'est toi qui la sécrète. » Bon, je ne dis pas que dans la jungle, face à un fauve déchaîné, ou même dans une jungle urbaine face à un vrai fondu, il ne faille pas avoir peur. La vraie peur est une bonne chose. Elle permet d'apprécier le danger et de réagir vite. Mais elle est rare. La fausse peur, la plus commune, cette peur qu'on se fabrique pour des raisons stupides, te tue. Tu vis, mais tu es mort. Terrorisé dans ta tête. Elle t'empêche de réagir concrètement. Elle te fait faire des tas de conneries. Ou t'empêche de faire ce qui compte. Et donc, c'est vraiment beaucoup de paraboles au travers de tout ça. Et je trouve que c'est parfaitement bien résumé aujourd'hui. Parce que euh, hier encore, je discutais avec des gens qui ont changé complètement leur stratégie d'entreprise. Qui se sont dit, voilà, bah, face à ce qui se passe, nous, on a envie de continuer d'avancer. Euh, c'est pas facile, mais on va trouver des solutions. On a eu peur, on a encore peur, mais on a décidé de changer, d'avancer. Et il y a plein de raisons qui font qu'à un moment donné, quoi qu'on puisse vivre, il y a plein de portes qui, qui sont poussées et plein de, de leviers aussi à, à lever pour nous permettre d'avancer, de croire en soi, de réussir, quoi qu'on puisse vivre, euh, tout est encore possible. Et c'est ça le, le plus important. Chouette, merci pour ce moment de partage et de parabole et de messages assez forts sur cette notion de peur. Et il y avait un deuxième livre que tu souhaitais partager avec nous. Est-ce que oui. tu peux aussi nous en dire un petit peu plus Alors celui-ci, c'est tout autre chose. C'est un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, j'ai eu la, la chance et l'honneur de, de le rencontrer et de suivre plusieurs de ses conférences. Il s'appelle Michael Aguilar. C'est un conférencier qui est spécialisé dans la partie vente, mais pas que. Aussi sur, on va dire, tout ce qui est conditions de réussite quelque part. Et ce livre-là, il est extraordinaire parce qu'il a eu l'excellente idée d'aller interviewer des champions, champions olympiques notamment, mais pas que, pour euh, à un moment donné être au top dans sa vie. C'est-à-dire que des fois, on a besoin euh, d'un coup de motivation, on a besoin de vision, on a besoin d'objectifs, on a besoin de retour d'expérience. Et c'est un, un livre qui est euh, aux éditions Duno, qui nous permet, donc qui s'appelle 50 secrets de champions pour être au top dans sa vie, et qui tout, nous permet de lire et de découvrir euh, différents témoignages de, de champions qui leur ont permis, à un moment donné, de se surpasser, de développer euh, plus de confiance en eux, plus d'expertise, de savoir-faire. Qu'est-ce qui en fait qu'ils ont réussi à se dépasser Quels sont aussi leurs leur conseils pour passer et surmonter les obstacles, pour lever les freins, voilà, pour, pour plein de choses, pour exister, pour, pour se révéler, pour en tout cas réussir, bref, plein de témoignages d'hommes et de, de femmes d'exception qui sont vraiment très passionnants à lire et qui je trouve sont un, un bon moyen, une fois de plus, par rapport à tout ce qu'on peut vivre aussi actuellement, de, de voir que bah, des fois, même si on pense que c'est pas possible, et bien que si on creuse un peu plus, on peut trouver des pistes pour bah, passer un cap et puis même aller même au-delà. Parce qu'on verra qu'il y a des témoignages assez surprenants, bouleversants, de personnes qui se sont retrouvées à des très très hauts niveaux, mais qui sont parties très très loin, mais à force de, de croire en eux, de motivation, d'endurance, de persévérance, ils ont réussi à relever de, de super beaux défis. Super, en tout cas ça donne très envie de, de les découvrir, donc je pense que je vais étoffer ma, ma bibliothèque. <rire> tout à l'heure, écoute, je t'en invite grandement. <rire> voilà. Pour terminer du coup sur, sur cet épisode, j'aime bien poser la question aussi à mes invités d'un thème que tu pourrais trouver pertinent, intéressant, en complément de ce qu'on s'est dit, ou de manière générale, un sujet de réflexion pour toi du moment, qu'on pourrait justement aborder dans, dans le podcast. Eh bien, pourquoi pas... Euh... Je vais faire la lignée avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure aussi, à un moment donné, de partir sur la reconquête. 
comment repartir ah. la, sur la reconquête, voire même comment réussir la reconquête, que ce soit de clients, que ce soit de plein d'autres choses. Voilà, comment se mettre en condition de réussite pour reconquérir euh, ce qu'on veut atteindre. Ok. Super, c'est un super un sujet, pourquoi pas, allez go <rire> Carrément, super, Avec plaisir. super sujet, merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a un point dont on n'a pas forcément parlé, qui te semblerait pertinent, intéressant d'aborder Eh bien écoute, euh, là comme ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui, dans tout ça, dans tout ce qu'on a pu partager depuis tout à l'heure, toi t'as plus euh, interpellé dans, ah. dans tout notre euh, entretien. Une super question de coach et je prends <rire> carrément. Moi j'aime beaucoup la notion, euh, tu vois ça m'a fait bon, le, la montagne et j'en parlais hier avec une personne que j'accompagne en ce moment au coaching et du coup j'ai bon, dessiné en même temps qu'elle me parlait, j'ai dessiné une montagne et j'avais pas du tout euh, fait le lien avec la notion de cordée. Donc, ouais. Moi je repars avec euh, une très jolie image de compétence aussi bien vis-à-vis -vis de soi-même puisque ouais. tu l'as abordé tout à l'heure euh, de bien se connaître ses besoins, euh, ce dont on est capable, ses compétences et ce vers quoi on en d'aller mais aussi qu'on n'est pas seul donc euh, dans, dans cette cordée donc je repars avec cette très belle image là que je partagerai avec plaisir avec la personne que j'accompagne en ce moment et je pense que ça lui parlera aussi donc, formidable euh, merci pour en tout cas, ce, ce partage et toi du coup forcément je te retourne la question <rire> sinon <rire> bien 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 et euh, eh bien écoute euh, ça peut être surprenant mais j'ai envie de dire je vais reprendre la cordée également parce que euh, ce matin quand je réfléchissais à notre entretien euh, j'ai pas une seconde de penser que je, je viendrai à parler de, de cette expérience et je trouve ça fort intéressant parce que je trouve qu'elle fait énormément de lien en plus avec tout ce qu'on se dit depuis le début, que ce soit au travers du disque, dans les différentes façons de mener un projet, dans les différentes façons de communiquer, mais aussi dans les différentes façons de manager, ce que j'ai vécu avant d'être coach, mais aussi euh, dans tout ce qui va être aussi ben, de, de coaching également, ce qui m'a permis à ce moment-là aussi d'aider des personnes à se mettre en condition de réussite, appuyer sur leur force. Et tout ça en plus avec un, un projet à la clé, une vision, de, de la cohésion. O autant de choses qui aujourd'hui, dans ce qu'on vit et de ce que vivent les entreprises, les équipes qui sont euh, beaucoup en télétravail, qui sont beaucoup euh, devant des écrans où il y a beaucoup moins de, de rencontres, de, de, de toutes ces choses-là, montrent euh, bah, que dans, dans la vie, dans les projets, euh, c'est des choses euh, qu'il va falloir euh, toujours euh, vivre parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment devant un PC, on ne peut pas mener des projets à bien uniquement en mettant ce côté humain de côté. Et une fois qu'on a compris ça, on peut réaliser des choses magnifiques. Donc du coup, je suis ravi d'avoir revécu ces émotions et ce souvenir très palpable de, de cette expérience. Donc voilà, donc, ravi, formidable. Un grand merci. Merci. merci à toi, c'était super, super sympa. Comme toujours, j'ai pas vu passer le temps à un moment où on va obligé de, de couper. Mais <rire> en tout cas, c'est super chouette et vraiment encore euh, merci. Je mettrai les liens des livres, le lien bien sûr vers Guider au Cap et ce que tu proposes toi aujourd'hui en termes d'accompagnement et de coaching, le lien vers ton LinkedIn aussi. Et peut-être qu'il y aura d'autres liens que je pourrais mettre dans justement le compte rendu de, de notre échange. Donc super. merci encore. Merci à toi. Bonne continuation et je te dis à très vite pour l'épisode de 4h30. Ah, à très vite. J'ai envie de te dire, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Hein, donc, euh, il y a Go. plus qu'à. Go. Super. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilience.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures